Olá amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem-vindo a mais um vídeo, eu sou Matheus Pucci, já tivemos um vídeo falando das três primeiras equipes e agora vamos falar das equipes de meio de pelotão. Vou comentar principalmente sobre as equipes do top 10, ou seja, do Ocon até o Alonso, começando pela própria Alpine. Ocon teve um resultado muito sólido, fez valer a estratégia, ritmo bom, estava presente ali em algumas batalhas e o quinto lugar para Alpine com certeza é de grande valia para o campeonato de construtores nessa batalha contra a McLaren e às vezes contra a Alfa Romeo. Só que tudo o que aconteceu de bom para o Ocon a gente coloca como o inverso para o Alonso. Ontem na sprint já não foi tão bem, ou melhor, não foi né, não chegou nem a sair a largar, não estava num bom dia, o carro com problema de bateria, e hoje para fazer uma corrida de recuperação estava muito bem, com um bom ritmo como já era esperado dessa Alpine do Alonso, só que a Alpine errou com o espanhol. Ele chegou a fazer três paradas nos boxes, sendo que em uma delas um problema na roda, eles não encaixaram direito o pneu e o Alonso ainda foi bem heróico de segurar ou de conquistar um décimo lugar, poderia ter sido muito mais, poderia ter conquistado talvez ali algo próximo de um sétimo, um sexto lugar, porque tinha ritmo para isso, tinha carro para isso, Alonso tem colecionado infortúnios na temporada, os erros dele são muito pequenos perto do que a Alpine já fez ele perder de pontos, se você reparar desde a primeira corrida vem tendo problemas, foi o primeiro piloto a pagar punição por troca de componentes, é o piloto que mais está tendo trocas e que vai ser punido em breve de novo, o carro sempre dá problema com ele, Alonso simplesmente não consegue desenvolver uma sequência de 3, 4 corridas normais, ele tem uma ou duas boas corridas e depois o carro pipoca de novo e aí ele tem que ficar fazendo corrida de recuperação, isso quando termina a corrida. Hoje conseguiu um pontinho, é um ótimo resultado, mas está claro que o Alonso não está conseguindo desenvolver o mesmo que o Ocon, o carro do Ocon não quebra, o que claro é bom para o Ocon, e a Alpine vai ter que ver o que está acontecendo com esse carro do Alonso, se tem alguma falha estrutural, alguma coisa que pode sim estar tá causando esses vários problemas. Mas no geral bons pontos para a Alpine, uma equipe que participou ativamente ali do meio do pelotão com ultrapassagens, disputas e o mesmo vale para as outras duas equipes que fizeram a sua estadia no top 10. Falando de McLaren, Norris e Ricardo marcaram pontos, Norris em sétimo e Ricardo em nono, a McLaren precisava desse grande prêmio mais tranquilo, um grande prêmio em que os dois marcam pontos porque a fase da equipe não é muito boa, eles vão bem num grande prêmio e vai mal em outros dois, aí vai bem em um vai mal em outros dois, e fica nisso, é uma equipe que está oscilando demais e por mais que esteja brigando diretamente pela quarta posição no campeonato de construtores, o mais provável pelo que nós estamos vendo de cenário hoje é que não consigam manter essa disputa viva por muito tempo, é um carro que está problemático, está difícil de acertar, o ritmo às vezes está, às vezes não está, e nessa corrida a McLaren apareceu em determinados pontos, nós vimos em focos de batalha a McLaren aparecendo, mas eu não sei se você concorda comigo. Vamos pegar o recorte da temporada, a McLaren geralmente é aquela equipe que consegue marcar uns pontinhos, mas ela não é a protagonista de uma corrida do meio do pelotão, ela não é aquela equipe que está sempre participando das disputas, ela fica ali quietinha na dela, aí quando você vê ela conseguiu uns pontinhos, tem os méritos claro, por conseguir os pontos, mas chama a atenção como a McLaren não consegue ser competitiva dentro de um universo de disputas, disputa uma posição enquanto os outros disputam duas, três, quatro, cinco, a McLaren tem oscilado nisso e eu acredito que é uma equipe que está devendo muito, mas o resultado da Áustria é sim muito bom, ainda mais para um carro problemático e acredito que eles podem vir a melhorar esse carro, tem cacife para isso, tem boas pessoas, tem dinheiro para desenvolver, resta saber o que vão fazer com relação ao carro de 2022. E claro, não pode deixar de falar que o Norris ficou à frente do Ricardo mais uma vez, não que isso signifique, nossa o Ricardo tomou um banho do Norris, mas como nós temos um contexto onde o Norris tem frequentemente batido o Ricardo, isso é somado a toda a história que já vem desde o ano passado. Se o Ricardo ficar à frente do Norris com frequência, aí a gente nivela a balança, mas por enquanto o Norris, mesmo com esse carro ruim da McLaren, vai batendo o Ricardo com certa frequência e isso não fica bom para o australiano. A outra equipe que fez uma bela participação e eu deixei por último para falar dela justamente de forma proposital 
é a Haas. Belíssima corrida da Haas, ainda mais que assim como a McLaren é uma equipe que oscila demais, é uma equipe que às vezes está lá no fundão e às vezes está marcando bons pontos, às vezes tem um quali muito forte, uma corrida fraca ou o inverso, é uma equipe também que está tentando entender o seu próprio carro. Nesse caso em específico, Magnus ainda teve problemas no motor e ele ficou ali rezando, de acordo com palavras dele mesmo, rezando para que não desse nenhum problema, ou seja, mais um motor Ferrari que poderia ter ido para o pau, vamos ficar de olho nisso porque a confiabilidade da Ferrari está muito ruim em 2022. Mas ainda assim, oitavo lugar para o Magnussen, conseguiu uma corrida sólida mesmo com os problemas, e obviamente o grande nome da Haas, que inclusive foi considerado piloto do dia, e eu acho que com certa justiça eu colocaria ele e o Leclerc, os dois juntos como piloto do dia, é o Schumacher. Schumacher tem tido boas performances e não é de hoje. A gente sempre fala aqui no canal que ele tem um histórico de andar melhor no segundo semestre, é um piloto que quando você pega a carreira dele, o recorte da carreira dele nos últimos anos tem sido justamente isso, no segundo semestre ele começa a deslanchar e está sendo assim na Fórmula 1 também. Torço para que ele mantenha esse nível, mas o Schumacher tem mostrado uma evolução nítida, marca pontos mais uma vez e consegue não somente o ponto, o estar no lugar certo na hora certa, mas consegue batalhar muito bem pelas posições. Ontem falávamos no vídeo de como foi legal aquela estratégia da Haas de manter os seus dois pilotos em linhas diferentes para bloquear o Hamilton, e hoje nós podemos dizer que o Schumacher mais uma vez fez uma belíssima corrida, um sexto lugar com uma Haas que como eu disse é problemática, vai e volta, vai e volta, vai e volta, e ficando à frente do Magnussen mesmo se o Magnussen não tivesse problemas. O Schumacher conseguiu bater o Magnussen em uma circunstância normal e isso faz muito bem para o psicológico do piloto. Às vezes a performance está muito ligada a justamente a motivação, ao psicológico, a confiança. Confiança é importante em qualquer área da vida, não só num piloto de Fórmula 1. Mas a confiança faz diferença. Talvez o Schumacher ganhando essa confiança possa apresentar resultados mais constantes, que é o que a Haas precisa. Hoje passaram a AlphaTauri, se não me engano, no campeonato de construtores, porque a AlphaTauri tá uma draga, você vê que nenhum dos dois pilotos marcaram pontos, até porque o Gasly envolveu em problema, o Tsunoda também fez uma corrida ali bem questionável, as Aston Martins também ficaram ali para trás, mas você vê claramente que a Haas ela tem esse potencial para marcar pontos, e se os dois pilotos estiverem andando no mesmo nível, isso vai ser bom para a Haas, porque eles vão conseguir capitalizar em cima disso. Então sim, foi uma corrida excelente do Schumacher, fico feliz por ele, fico feliz pelo resultado da Haas, é uma equipe que toda vez que consegue bons resultados o pessoal sempre coloca em xeque, né, falando que ela tem alguma coisa ilegal da Ferrari, e por mais que até possa ter, porque né, existe uma proximidade muito grande, o escritório lá da Haas fica em Maranello e tal, ainda assim não tira o mérito de ter conseguido alguns pontinhos e principalmente o Schumacher de estar tá crescendo nesse início de segunda metade do campeonato. Foi um meio de pelotão que teve algumas disputas, mas não foi grande coisa, não foi um domingo espetacular. A corrida para mim de uma forma geral foi bem mais morna, com alguns poucos focos de batalha, não foi como Silverstone que gerou aquela emoção. Mas foi bom, foi bom de assistir e eu quero saber a sua opinião aí nos comentários, o que, que você viu desse meio de pelotão. Um grande abraço, valeu e falou!